പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ലിമിറ്റിംഗ് മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രശ്നം നമുക്കൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡ് കൂടെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ലോ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദസ് ലോയസ് നോണേഴ്സ് കൊളാഷസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് ദ ലോ നോണേഴ്സ് കൊളാഷസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺസ് എന്താണ് കൊളാഷസ് ലോ കൊളാഷസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ കാറ്റയോണിൻ്റെയും ആനയോണിൻ്റെയും മോളാർ അയണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ സമ്മായിരിക്കും എന്നാണ് കോർലാഷസ് പറയുന്നത് നോക്കൂ കണ്ടീഷൻ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷനിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റിംഗ് മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഇസ് ദ സം ഓഫ് ദി മൊളാർ അയണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ നോക്കൂ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ലാംഡ എം നോട്ട് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൾലാഷസ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ കാറ്റയോൺ സോഡിയം പ്ലസ് ആണ് ആനയോൺ സി എൽ മൈനസ് ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു കോൾലാഷസ് ലോ വി ക്യാൻ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ദ മോളാർ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എൻ എ സി എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ദ മോളാർ അയണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കാറ്റയോൺ ഇവിടെ കാറ്റയോൺ സോഡിയം അയോൺ ആണ് So, molar ionic conductivity of sodium ion plus molar ionic conductivity of Cl minus ion. Now, we have to use the same thing as molar ionic conductivity. What is molar ionic conductivity? It is called the name of one ion and the name of the ion. Molar ionic conductivity. Now, we have to say low is one of the same thing. The low states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of indirect individual contribution of anion and cation of the electrolyte generally namak parayumbol lambda m not is equal to v plus lambda plus not പ്ലസ് വി മൈനസ് ലാംഡ മൈനസ് നോട്ട് ആണ് ഈ വി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺ പ്രസൻറ്റ് ലാംഡ നോട്ട് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ അയണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആണ് വി മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ആനയോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ലാംഡ മൈനസ് ലാംഡ മൈനസ് നോട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോളാർ അയണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആണ് ഓഫ് ആനയോൺ ആണ് so v plus and v minus are number of cation and anion present in a molecule for example no ko what is lambda m not of aluminium sulfate so aluminium sulfate decompose cheyumbol dissociate cheyumbol 2al3 plus i plus 3so4 2 minus undayirikkum oru aluminium sulfate il ninnu 2al3 plus um 3so4 2 minus um undu appo nokku endana ivide v plus inde value etrayaanu 2 so we can write uh, what is the molar ionic molar limiting molar conductivity of aluminium sulfate etrayirikkum so we can write എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് വി പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു സോ ടു ഇൻറ്റു ലാംഡ നോട്ട് പ്ലസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ലാംഡ നോട്ട് മൈനസ് സൾഫേറ്റ് അയോൺസ് ശ്രദ്ധിക്കുക വി പ്ലസ് ആൻഡ് വി മൈനസ് ആർ ദി നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊറാഷ്യസിലോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഇതിൽ കോളാഷസ് ലോ ഈ വാക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് കൊളാഷസ് ലോ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് അയോൺ എന്താണ് ഇവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കൂ ഇവിടെ 
HCL, the mo limiting molar conductivity of HCL, the banal, in the Idikinamaka cold ashes no apply chamber, Namakariam, it is equal to molar ionic conductivity of H plus plus molar ionic conductivity of Cl minus ion. Namaka kitty it under value, molar ionic conductivity of H plus is equal to 349.6 ohm inverse centimeter square mole inverse. Ana in the Namaka value area. Upon Oku Ivida, HCL, Adepol Namla, HBR editor. E HBR ilum, H plus in the molar ionic conductivity, Ide value thane ana. Upon Namaka in the months either. HCL, hydrogen decoder Cl minus ion ana. HBR, hydrogen decoder BR minus ion ana. Pakshe, infinite dilution ID kimbol, Oro ionum independent diatana act to another. E H plus in the good a seal minus iron nalum, H plus in the good a BR minus iron nalum, H plus in the contribution definite ID kim enana cold lashes para another. So cold lashes low namaka verda redil parayam at infinite dilution. Each ion makes a definite contribution towards molar conductivity irrespective of the nature of the other ion to which it is attached. And this law is very easy. Infinite dilution, one ion, one ion, definite contributions irrespective of the nature of the other ion to which it is attached. H plus Cl minus not attached, H plus Br minus not attached, H plus in the contribution definite irikim and the value important I appointum collashes low lender. So now the NCRT booklet definition state low idu paranal madi. What are the application of cold lashes law? So, there are three applications. The first application is to find out lambda m note of weak electrolyte. We say that the cold lashes law is weak electrolyte in the limiting molar conductivity. So, we can find out the lambda m note of weak electrolyte. To find degree of dissociation of weak electrolyte. Degree of dissociation is denoted by alpha. But weak electrolyte in the degree of dissociation is the cold lashes low. To find out dissociation constant of weak electrolyte. KA calculate the cold lashes low. So there are three applications to find lambda m node, to find alpha and to find Ka. So application number one to find out lambda m note of weak electrolyte. We have a weak electrolyte in the limiting molar conductivity. For example, acetic acid in the limiting molar conductivity. So, lambda m note of acetic acid we can do. We can do a graphical method. So, what do we do? We can do a cation, H plus cation, acetate anion. So, what do we do? We can do a cation, anion, and a strong electrolyte. We can do a step 1. If you have a cation, anion, and a strong electrolyte, you can use a strong electrolyte. For example, sodium acetate. So, first of all, you write lambda m note of sodium acetate. If we apply the cold lashes low, we can write lambda note of acetate plus lambda plus note of Na plus Na. Let it be equation number 1. In the next step, H plus is a strong electrolyte we select. So, it is lambda m note of HCl is equal to lambda plus H plus plus lambda minus lambda minus note Cl minus in the equation number 2. So, H plus is a strong electrolyte select. In the next step, we will select. Now, we have acetate 
എച്ച് പ്ലസും കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും ഉണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യണം സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ അധികമായിരിക്കുന്ന ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത രണ്ട് അയോണുകളുള്ള അയോൺസ് ഉണ്ട് അത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം സോ ലാംഡ എം നോട്ട് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ പ്ലസ് നോട്ട് എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ലാംഡ നോട്ട് മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് ഇറ്റ് എസ് ബി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വൺ ടു ത്രീയിൽ നിന്ന് സോ സപ്പോസ് വി ആർ ആഡിങ് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം വെട്ടിപ്പോയിട്ട് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും വെട്ടിപ്പോവും എൻ എ ഇവിടെ ഇത് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അസറ്റേറ്റിൻ്റെയും എച്ച് പ്ലസിൻ്റെയും മാത്രം വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ലാംഡ നോട്ട് ഓഫ് അസറ്റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും സോ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകൾ മനസ്സിൽ ആലോചിക്കാം തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റിലെ കാറ്റയോണും ആനയോണും വരുന്ന സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക അതിലേക്ക് കോൾ ലാഷസ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ അവിടെ നമുക്ക് അധികമായി വരുന്ന അയോൺസ് ഉള്ള ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അത് മൂന്നാമത്തത് എഴുതുക എന്നിട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ മോളാർ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കോൾ ലാഷസ് ലോ ഉപയോഗിച്ച് വേഗത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കൂ വി ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ലാംഡ എം നോട്ട് ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ദിസ് എ വീക്ക് ബേസ് വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ ലാം ഈ അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡിൽ അമോണിയം കാറ്റയോണും ഒ എച്ച് മൈനസ് ആനയോണും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അമോണിയം കാറ്റയോണുള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എടുക്കണം ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉള്ള ഒരു സ്ട്രോങ് എടുക്കണം എന്ന് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുക്കാം അമോണിയം അയോൺസ് ഉള്ള സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു അതേപോലെ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉള്ള സ്ട്രോങ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം എൻ എ ഒ എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അമോണിയം ഉണ്ട് ഓ അമോണിയം അയോൺസ് ഉണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് അയോൺസ് ഉണ്ട് നോക്കൂ ഇതിൽ ആവശ്യമില്ലാത്ത രണ്ട് അയോൺസ് അല്ലേ എൻ എ ഉണ്ട് സി എൽ ഉണ്ട് അത് മൂന്നാമത്തെ എടുക്കാം ലാംഡ എം നോട്ട് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ അപ്പോൾ ലാംഡ എം നോട്ട് ഓഫ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതാം നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ ഡീറ്റെയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലാംഡ എം നോട്ട് ഓഫ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് പ്ലസ് ലാംഡ എം നോട്ട് ഓഫ് എൻ എ ഒ എച്ച് മൈനസ് ലാംഡ എം നോട്ട് ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ആണ് ഇനി നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നോക്കൂ പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ലാംഡ എം നോട്ട് ഇ എന്ന് വായിക്കരുത് ലാംഡ എം നോട്ട് എന്ന് വായിക്കണം ലാംഡ എം നോട്ട് ഫോർ എൻ എ സി എൽ എച്ച് സി എൽ ആൻഡ് സോഡിയം അസറ്റേറ്റ ആർ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ ആൻഡ് നയൻറ്റി വൺ സീമൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി കാൽക്കുലേറ്റ് ലാംഡ എം നോട്ട് ഫോർ അസറ്റിക് ആസിഡ പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കുക എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെയും എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെയും സോഡിയം അസറ്റേറ്റിൻ്റെയും മോ ലിമിറ്റിംഗ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ അപ്പോൾ നോക്കൂ എൻ എ സി എല്ലിൻ്റെ വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ സീമൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എച്ച് സി എല്ലിൻ്റെ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് നയൻ സീമൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് സോഡിയം അസറ്റേറ്റിൻ്റെ നയൻറ്റി വൺ സീമൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അസറ്റിക് ആസിഡിൻ്റെ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കൂ അസറ്റേറ്റ് അയോണുള്ള ഇത് മാർക്ക് ചെയ്തു സോഡിയം അസറ്റേറ്റ് എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് ഉള്ള ഇത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യാം നോക്കൂ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമില്ലാത്ത രണ്ട് അയോൺസ് ഉണ്ട് എൻ എ സി എൽ അപ്പം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം എൻ എ സി എൽൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടും ത്രീ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീമൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ മോൾ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലം ആണ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന ഈ അസറ്റിക് ആസിഡിലെ കാറ്റയോണും ആനയോണും ഏതാണ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അത് വരുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് തമ്മിൽ ആഡ്
conductivity at any concentration and lambda m not as a molar conductivity at infinite dilution namukku limit molar edengilum or concentration le molar conductivity ariyam infinite dilution le molar conductivity ariyam engil namukku degree of dissociation petta nu calculate cheyan pattum so alpha is equal to lambda m divided by lambda m not so moonamatha application to calculate dissociation constant ka of weak electrolyte നമുക്ക് ഒരു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താ ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇക്വേഷൻ കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫ അപ്പൊ നമുക്ക് ആൽഫ ലാംഡ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എം നോട്ട് ആണ് ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും സി ഇൻറ്റു ലാംഡ എം സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എം നോട്ട് ഇൻറ്റു ലാംഡ എം നോട്ട് മൈനസ് ലാംഡ എം എന്നായിട്ട് മാറും so these are the three application of correlations law so we can calculate limiting molar conductivity of weak electrolyte number 2 we can calculate degree of dissociation of weak electrolyte number 3 we can calculate dissociation constant of weak electrolyte namukku or problem cheyam problem edana the conductivity of 0.001028 moles per liter acetic acid is 4.95 into 10 raised to minus 5 semen centimeter inverse. Calculate the Ka if lambda m note of acetic acid is 390.5 semen centimeter square mole inverse. Question is not to buy here. അപ്പം നമ്മളോട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഡിസോസിയേഷൻ കോൺസ്റ്റൻ്റ് കെ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ആൽഫ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ മൈനസ് ആൽഫയാണ് ആൽഫ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ലാംഡ എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലാംഡ എം നോട്ട് ആണ് ലാംഡ എം നോട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ലാംഡ എം കണ്ടുപിടിക്കണം ലാംഡ എം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം അത് തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂ എന്താണ് ഇവിടെ ഇവിടെ നോക്കൂ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മുളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി സോ ലാംഡ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കാപ്പ in 2000 divided by molarity aanu just substitute the values and we get the value as conductivity namak kittum 48.1 molar conductivity is equal to 48.15 semen centimeter square mole inverse ennu in kittum ini lambda m ariyam engil degree of dissociation calculate cheyam nokku alpha is equal to lambda m divided by lambda m note aanu just substitute the value so we get 0 0.1233 degree of dissociation kitti 0.1233 ennu kitti ini valare simple so degree of dissociation kitti kaynal dissociation constant calculate cheyam ka is equal to c alpha square divided by 1 minus alpha c the value ariyam alpha the value ariyam just substitute and find out the value substitute cheyam calculate cheya value idenne kittunnundo nu check cheyam നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചത് കെമിക്കൽ എനർജിയിൽ നിന്നും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നിന്നും കെമിക്കൽ ഡിക്കമ്പോഷൻ നടത്ത നടക്കുന്ന ഡിവൈസ് ആണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഡിവൈസിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ഒരു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് സോ നമുക്കൊരു ബീക്കർ വേണം അതിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു എക്സ്ട്രൽ ഡി സി സോഴ്സും നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമാണ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് പാർട്ടുമായിട്ട് കം കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആനോഡാണ് അതുപോലെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ടുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാത്തോഡാണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസിൽ ആനോഡ് പോസിറ്റീവും കാത്തോഡ് നെഗറ്റീവുമാണ് എന്തായിരുന്നു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസിൽ വരുന്നത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസിൽ ആനോഡ് നെഗറ്റീവും കാത്തോഡ് പോസിറ്റീവുമാണ് പക്ഷേ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആനോഡ് പോസിറ്റീവും കാത്തോഡ് നെഗറ്റീവുമാണ് 
ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വരുന്നത് സോ നമുക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രോളിസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഇലക്ട്രോളിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലിസസ് നടക്കുന്നു വോട്ട് ഇസ് ലിസസ് ലിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിക്കംപോസിഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കെമിക്കലിന് ഡിക്കംപോസിഷൻ നടക്കുന്ന ഫിനോമിനയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം ഏതൊരു ഇലക്ട്രോളിസിനും മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് അയോണുകളായിട്ട് മാറുന്നു സോ ഒ എ ബി ഗ്യൂസ് എ പ്ലസ് പ്ലസ് ബി മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്നു അയോണുകളായിട്ട് മാറുന്നതാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ എ പ്ലസ് ആൻഡ് ബി മൈനസ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ എ പ്ലസിൻ്റെയും ബി മൈനസിൻ്റെയും മൈഗ്രേഷൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇത് കാറ്റയോൺ ആണ് ഇത് ആനയോൺ ആണ് ദിസ് കാറ്റയോൺസ് ഓൾവേസ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് കാത്തോഡ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ആനോഡ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാറ്റയോൺ മൂവ് ടുവേർഡ്സ് കാത്തോഡ് ആൻഡ് ആനയോൺസ് മൂവ് ടുവേർഡ്സ് ആനോഡ് ആണ് സോ സ്റ്റെപ്പ് ടൂവിൽ മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ആയ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീയില് ഇതിൻ്റെ ഈ അയോൺസിൻ്റെ ചാർജിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും നോക്കൂ ഈ എ പ്ലസ് കാറ്റയോൺ കാതോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എ പ്ലസ് കാതോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു നമുക്കറിയാം കാതോഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്തായിരുന്നു റിഡക്ഷൻ ആണ് സോ ഇവിടെ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എ ആയിട്ട് മാറുന്നു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തു ഈ ചാർജ് ഇല്ലാതെയായി അതേപോലെ ബി മൈനസ് ആനയോൺ ആണ് ഈ ബി മൈനസ് ആനോഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ബി മൈനസ് എപ്പോഴും ആനോഡ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓൾവേസ് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സോ ബി മൈനസ് ഗീവ് ബി പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് ഏതൊരു ഇലക്ട്രോലൈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ജനറൽ സ്റ്റെപ്സ് ഇതാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ഏത് ഇലക്ട്രോളിസിസും ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും സോ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോളിസസ് എന്നാൽ എന്ത് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോളിസസ് എന്താണെന്നറിയാം അത് നടക്കുന്ന സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾ കൃത്യമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇലക്ട്രോളിസസ് എന്ന് പഠിച്ചത് ഡിക്കംപോസിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ബൈ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ആസ്പെക്റ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് എന്ന് പഠിക്കുന്നതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസസ് ആണ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രോളിസസ് എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റിന് ഓർമ്മ വരും അല്ലേ അദ്ദേഹമാണ് ഫാരഡേ ഫാ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇലക്ട്രോളിസസിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഫാരഡേസ് ലോസ് പഠിക്കാണ്ട് പറ്റില്ല സോ ഫാരഡേസ് ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസസ് എന്താണ് ഫാരഡേയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് ദ ഫസ്റ്റ് ലോ ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഓർ ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് ഈച്ച് ഇലക്ട്രോഡേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ദി ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ്റ്റ് ത്രൂ ദ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലോ പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇലക്ട്രോഡുകളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് പ്രപ്പോഷണലായിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഫാരഡേ പറയുന്നത് സോ ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുന്ന എത്ര കറണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എത്രയാണോ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്
q is equal to i into t so we can write z is equal w is equal to z into i t or z is a constant which is known as electrochemical equivalent here z is known as electrochemical equivalent so what is electrochemical equivalent to this child even suppose i current strength i is equal to 1 ampere edukam t is equal to 1 second anengil ee equation nokku w is equal to z aayittu maarum so ഒരു ആംപിയർ കറണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വാലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വാലൻറ്റ് ഇസ് എ മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് വെൻ വൺ ആംപിയർ കറണ്ട് പാസ് ഫോർ വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു ആംബിയർ കറണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസിനെയാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വാലൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ഫാരഡേയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസും ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും തമ്മിൽ പ്രപ്പോഷൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ലോ ആണ് ഫാരഡേയുടെ ഫസ്റ്റ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ കൂടെയും സിൽവർ നൈട്രേ സൊല്യൂഷനിലൂടെയും സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ആണ് പാസ് ചെയ്യുന്ന എന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിൽവറിൻ്റെയും കോപ്പറിൻ്റെയും മാസുകൾ അതിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് മാസിന് പ്രപ്പോഷൽ ആയിട്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ഫാരഡേ പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ കാരണം ഇക്വലൻ മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് അതുപോലെ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇസ് പ്രപ്പോഷണൽ ടു വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഫാരഡേ തൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം രണ്ടാം സെക്കൻഡ് ലോൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് ഒരേ കറണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് അതിൻ്റെ ഈക്വലൻറ്റ് മാസിന് പ്രപ്പോഷൽ ആയിട്ടായിരിക്കും സോ ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് വെൻ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് ഇസ് പാസ് ത്രൂ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് വിറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരിയസ് ദ മാസ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റഡ് അറ്റ് ഈച്ച് ഇലക്ട്രോഡേഴ്സ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഈക്വലൻറ്റ് മാസസ് ഇനി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെയാണ് ഫാരഡേസ് ലോസ് ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഒരു റിയാക്ഷൻ എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എ ജി സോളിറ്റ ഈ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫോർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കൂ ഈ റിയാക്ഷനിൽ നിന്ന് ഒരു സിൽവർ ആറ്റം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വേണമെന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും അതുപോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ സിൽവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ വേണ്ടിവരും ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ വേണ്ടിവരും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ കൂളമ്പാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഇൻ ടു അവോ ഗ്രാഡോ നമ്പർ ചെയ്താൽ മതി സോ വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ സിക്സ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ഇൻ ടു അവോ ഗ്രാഡോസ് നമ്പർ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ചെയ്തു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ കൂളം പെർ മോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നിയർലി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളം പെർ മോൾ ആണ് ദിസ് മച്ച് ദിസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇസ് കോൾ വൺ ഫാ ഡേ അപ്പൊ എന്താണ് വൺ ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ചാർജിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് വൺ ഫാരഡേ അപ്പൊ നോക്കൂ ഒരു
നമുക്ക് ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു മെറ്റൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത്ര മെറ്റൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് അവിടെ ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻസ് മതി അത് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്കിത് അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് സോ അനദർ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ഈ ഇക്വേഷൻ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് സോഡിയം പ്ലസ് സിമ്പിൾ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് നോക്കൂ ഒരു മോൾ സോഡിയം മാറ്റം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര കറണ്ട് കിട്ടും എന്നറിയാൻ ഈ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ മതി നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫാരഡെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം സോഡിയം അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ വൺ ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത സബ്സ്റ്റൻസിന്റെ എമൗണ്ട് വൺ മോൾ ആണ് ഇക്വലന്റ് മാസ് ഓഫ് സോഡിയം ട്വന്റി ത്രീ ഗ്രാം സോഡിയം ആണ് നോക്കൂ ഈ ഇക്വേഷൻ ഈ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് കിട്ടുക അതേപോലെ കെ പ്ലസ് പ്ലസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് പൊട്ടാസിയം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം ശ്രദ്ധിക്കൂ ഒരു മോൾ പൊട്ടാസിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആവശ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഫാരഡെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി നയൻ ഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന ബേസിക് ഇൻഫോർമേഷൻ ഈ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിലോഗ്രാം പൊട്ടാസ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം എത്ര എമൗണ്ട് കറണ്ട് വേണമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയല്ലേ അതേപോലെ ഈ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ സി എ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് കാൽഷ്യം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് കിട്ടുന്നത് വൺ മോൾ കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു ഫാരഡേ കറണ്ട് ആവശ്യമാണ് ടു ഫാരഡേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടി ഗ്രാം കാൽഷ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും സോ വൺ ഫാരഡേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഗ്രാം കാൽഷ്യമാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ട്വൻറ്റി ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് മാസാണ് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഇത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇവിടെ സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് കോപ്പർ എന്നൊരു സിമ്പിൾ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച ആളുകൾ എന്തൊക്കെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവും ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു മോൾ കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു ഫാരഡേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ടു ഫാരഡേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം കോപ്പർ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ വൺ ഫാരഡേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഗ്രാം കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോപ്പറിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് മാസാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വൺ ഫാരഡേയെ പറ്റി വേറൊരു ഡെഫിനേഷനും കൂടി നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വൺ ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഇക്വലൻറ്റ് മാസ് ആയിരിക്കും എന്ന കാര്യം നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഫാരഡേ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡെഫിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജാണ് വൺ ഫാരഡേ എന്നും ഏതൊരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഈക്വലൻറ്റ് മാസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ കറണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ടും വൺ ഫാരഡേ ആണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം മതി സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻ ടു എഫ് വർ എൺ ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രാം സോഡിയം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സോ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി റിക്വയർഡ് ഇസ് എഹർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ so one faraday so q is equal to nf enna equation ormikkuga adoru oppan thanne q is equal to i into t enna vera oru equation undu ennalla karyam ningalkku ariyam i is the current strength t is the time in second anengil so q is equal to nf q is equal to it namukku oru problem cheyam the problem is a solution of copper sulfate is electrolyzed
എത്ര കോപ്പർ അവിടെ കാത്തോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ എത്രയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കറണ്ട് എത്രയാണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു വി ഹാവ് ക്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് മിനിറ്റിന് സെക്കൻഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് സോ വി ഗെറ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കൂളമ്പ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കൂളം കറണ്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കൂളമ്പും കോപ്പർ സൾഫേസ് സൊല്യൂഷനിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എത്ര കോപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയുന്ന ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതി സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് കോപ്പർ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് വൺ മോൾ കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടു ഫാരഡേ കറണ്ട് ആവശ്യമാണ് ഓ ടു ഫാരഡേ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം ഓഫ് കോപ്പർ അവർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ടു ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൂളം കറണ്ട് ആണ് അത്രയും പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഗ്രാം അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കൂളം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കോപ്പർ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ലേ നോക്കൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് കൂളം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പറിൻ്റെ എമൗണ്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് ടു നയൻ ത്രീ എയ്റ്റ് ഗ്രാം ആണ് ഇത് നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ളതാണ് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം നമ്മൾ ഇത്ര കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മാസ് എത്രയാണ് എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ റിഡക്ഷൻ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മതി വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ടി അതുപോലെ ക്യൂസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എഫ് എന്ന ഈ രണ്ട് ചെറിയ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലം വളരെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ദ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് നാല് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ ഫേസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റം നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം മോൾട്ടൻ എൻ എ സിയിലും അക്വസ് എൻ എ സിയിലും ഇലക്ട്രോലൈസ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരുപോലെ അല്ല വരാം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ ലേറ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്പർ ടു നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോഡ് ഇപ്പോൾ പ്ലാറ്റിനം ഗോൾഡ് പോലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഇനോട്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് അവർ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ കോപ്പർ പോലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകൾ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കും അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് വ്യത്യാസം വരാറുണ്ട് സോ ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോഡ് നമ്പർ ത്രീ ദ ഓക്സിഡൈസിങ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് പവർ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് അയോൺ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൻ്റെ അവസാനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു പ്രൊഡിക്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് അയോൺസിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം അതിൽ ഏതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നാലാമത്തതാണ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില റിയാക്ഷൻസ് കൈനറ്റിക്കലി വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും ഫീസിബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ കൈനറ്റിക്കലി വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനത്തെ റിയാക്ഷൻസിനെ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്ന് എക്സ്ട്രാ പൊട്ടൻഷ്യൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ്ട്രാ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില റിയാക്ഷൻസ് ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എക്സ്ട്രാ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ സോ ദർ ആർ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് വിഷ് ഡിറ്റർമിൻ
plus electron gives sodium metal our deposit you know at this time cl minus anode like a movie you know cl minus oxidation to you know so cl minus chlorine i talk sedation to the term our chlorine liberate in and up a molten and a cl electrolyzed team bowl cathode in sodium anode in chlorine um liberate to say in the day in a more kind of a tomb in a market discuss in them aqueous and a seal no cool you the electrolyte to marry up a product in a bit the awesome window in the market check in them aqueous and a seal no parnal and a seal the good I would have water molecule under number first year in a hydrant in the chapter part of it in the water in a oxidation tendency under reduction tendency under in the cardium kriptia might or make it up water get reduced to hydrogen and water get oxidized to oxygen in the sentence good in the orbit to make an um I'm gonna go in a seal first to step in a in a seal I and I say that the in a plus cation um seal minus any one way tomorrow no in a plus a cathode lake a movie you know seal minus a I know the lake a movie you know I'm gonna go in a plus in the code I would have water molecule under seal minus in the code I would have in water molecule under a paper at the mill or the competition நடக்கும் Na+ உம் வாட்டரும் தம்மில் அது போல Cl- உம் வாட்டரும் தம்மில் ஒரு காம்பிடேஷன் நடக்கும் உங்களுக்கு അറിയാം கேதோடு நடக்கும் ரியாக்ஷன் எப்பவும் ரிடக்ஷன் ആണ് அதுகொண்டு இவிட ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆருடையானோ ஹையர் வேல்யூ உள்ளது அதான அவட டெபாசிட் செய்ய என்ன காரியம் கிருத்தியமாயிட்டு ஓர்மிக்குக ஆருடையானோ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஹையர் வேல்யூ உள்ளது அது அவட டெபாசிட் செய்யின்றது அதுபோல ஆனோடு நடக்கும் ரியாக்ஷன் எப்பவும் ஆக்சிடேஷன் ആണ് அது நீங்க சிந்திக்க ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆருடைய ஆனோ ஹையர் வேல்யூ உள்ளது அதான அவட லிபரேட் செய்யின்றது என்ன காரியமும் ஓர்மிக்குக இவிட ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஹையர் வேல்யூ உள்ளது இவிட ஆக்சிடேஷன் பொட்டன்ஷியல் ஹையர் வேல்யூ உள்ளது நமக்கு நோக்கம் அட்டு கேதோடு நடக்கும் ரியாக்ஷன் நோக்கூ ஃபர்ஸ்ட் கேதோடு ரெண்டு பார்ட்டிசிபன்ஸ் உண்டு ஒன்று என் ஏ ப்ளஸும் ஒன்று வோட்டரும் ஈ என் ஏ ப்ளஸ் இலக்ட்ரோனுகளை ரிசீவ் செய்து சோடியம் மெட்டலாய் டெப்போசிட் செய்யுது இ சீரோ ரிடக்ஷன் நம்ம இலக்ட்ரோ கெமிக்கல் சீரீஸின்ற ஆப்ளிக்கேஷனான நம்ம படிச்சிட்டு இ சீரோ ரிடக்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பாயிண்ட் செவன் வன் வோல்ட் ஆன ரெண்டாவது வோட்டர் டூ ஹெச் டூ ஓ Plus two electron gives H2 plus OH minus. If the E zero reduction water hydrogen I reduce you know in the reduction potential is equal to minus zero point a three volt. In the thing I'll tell you it will arc on a reduction potential value higher in the நோக்கு -2.71 வோல்ட்டும் -0.83 வோல்ட்டும் ആണ് சோ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் இதான கூடுதல் அதுகொண்டு நம்ம கேதோடில் சோடியம் அல்ல டெபாசிட் செய்யின்றது ஹைட்ரஜன் ആണ് டெபாசிட் செய்யின்றது கிருத்தியமாயிட்டு ஓர்மிக்குக மோல்ட்டன் என்எசிஎல் ஆனെങ്കിൽ சோடியம் ആണ് டெபாசிட் செய்யின்றது அக்வஸ் என்எசிஎல் ஆனെങ്കിൽ சோடியம் அல்ல பகரம் ஹைட்ரஜன் ஆ ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கிரேட்டர் தென் ரிடக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் sodium hence hydrogen is liberated at cathode krithyamaya manasilayittu irikkum ini ningal anodum idu pole ezhudhi nokku anodil illa aalkar arakke avada competition varna aalkar arakke nokku cl minus um undu water um undu namukku nokkam cl minus undergo oxidation to chlorine cl2 plus 2 electron e0 oxidation is equal to minus 1.36 volt aanu adu pole water get oxidized to oxygen and e0 oxidation is equal to minus 1.23 volt aanu nu thannittundu namukku ariya so idu ee reaction il aarade aanu oxidation potential higher value ullathu Minus 1.36 volt, minus 1.23 volt. சம்சேம் இல்ல இவிட வாட்டர் ஆக்சிஜன் ஆகி மாறுது தான் இதான ஹையர் வேல்யூ மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ வோல்ட்டு அப்போ நம்ம பிரதீட்சிக்கிற ப்ரொடக்ட் ஆக்சிஜன் ஆன பக்ஷே ஈ ரியாக்ஷன் கைனட்டிக்கலி வளரே ஸ்லோ ரியாக்ஷன் ஆன 
അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നാലാമത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊരു ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു അത് സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് വരെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ട ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് വോൾട്ടായിട്ട് മാറും ഇനി നിങ്ങൾ കമ്പയർ ചെയ്യൂ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് വോൾട്ടും മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് വോൾട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇ സീറോ ഓക്സിഡേഷനോ ക്ലോറിനാണ് ഹയർ അതുകൊണ്ട് ക്ലോറിനാണ് അവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധി വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസിലെയും ഈ വാല്യൂ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോടാ അവിടെ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന ഫാക്ടർ കൂടി നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വേണം പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ക്ലോറിനാണ് അപ്പൊ നോക്കൂ അക്വസ് എൻ എ സി എൽ ഇലക്ട്രലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാത്തോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും ആനോഡിൽ ക്ലോറിനുമാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന കാര്യം കൃത്യമായി ഓർമ്മിക്കുക അപ്പം ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നേച്ചർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന എന്ന കാര്യമൊന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അടുത്തത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അയോൺസുകളായിട്ട് മാറുന്നു സാധാരണ പോലെ കാറ്റിയോൺ ഇതാണ് കാറ്റിയോൺ മൂ ടുവേർഡ്സ് കാത്തോൺ ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് നമ്മൾ അക്വസ് എൻ എസ് എൽനെ പോലെ തന്നെ അവിടെ വോട്ടറും കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടായിരിക്കും സോ അറ്റ് കാതോഡ് നിങ്ങൾ റിയാക്ഷൻ തന്നെ എഴുതി നോക്കൂ റിയാക്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കാതോഡ് നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ ആണ് സോ ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ് എച്ച് ടു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇ സീറോ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സീറോ വോൾട്ട് ആണ് അതുപോലെ എച്ച് ടു ഒ പ്ലസ് ടു ഇലക്ട്രോൺ ഗീവ്സ് എച്ച് ടു പ്ലസ് ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഈ സീറോ റിഡക്ഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ വോൾട്ട് ഇവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് സോ ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യൂ ഈ രണ്ട് റിയാക്ഷൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് എച്ച് ടു ആണ് പക്ഷെ ഇതിൽ ഏതാണ് മോറായിട്ട് നടക്കുന്നത് സ്പീഡിൽ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഏതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് സോ ഈ റിയാക്ഷൻ ആണ് മോർ ഫേവറബിൾ എന്നാലും നമുക്ക് പറയാം പ്രൊഡക്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് കാത്തോഡിൽ ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി അറ്റ് ആനോഡ് ആനോഡിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും സൾഫേറ്റ് അയോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒപ്പം തന്നെ കൂടെ കോമ്പിറ്റ് ചെയ്യാൻ വോട്ടർ മോളിക്യൂൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ടു എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് അവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്ത് എസ് ടു ഒ എയ്റ്റ് ടു മൈനസ് അയോണുകളും ടു ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും സോ ഇ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് നയൻ സിക്സ് വോൾട്ട് ആണ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഒ ടു ആയിട്ട് മാറുന്ന റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയണ്ടായി ഇ സീറോ ഓക്സിഡേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ വോൾട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡറിങ് ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ റിയാക്ഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഓവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ വാല്യൂ മൈനസ് വൺ പോയിന്റ് ടു ത്രീ വോൾട്ട് കിട്ടി ഇനി കമ്പയർ ചെയ്യൂ ഇവിടെ ആരുടെയാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹയർ ഉണ്ടാവുക നോക്കൂ ഇവിടെ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈ റിയാക്ഷനാണ് ഹയർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജനാണ് നമ്മുടെ ആനോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് കാതോഡ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് ആനോഡ് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ ഇലക്ട്രോലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ കാത്തോഡിലും ഓക്സിജൻ ആനോഡിലും ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ട് പ്രഡിക്ട് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കാം ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് അറ്റ് കാതോഡ് അറ്റ് ആനോഡ് മോൾട്ട് എൻ എ സി എൽ ആവുമ്പോൾ കാതോഡിൽ സോഡിയം ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ആണ് അക്വസ് എൻ എ സി എൽ ആവുമ്പോൾ കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും ആനോഡിൽ ക്ലോറിനുമാണ് ഡൈലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആവുമ്പോൾ കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും ആനോഡിൽ ഓക്സിജനുമാണ് എന്ന കാര്യം കൃത
ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എളുപ്പ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെയും മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെയും ക്വസ്റ്റ് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം പക്ഷെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ്സ് എ മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ റിക്വയർ ടു ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് അയോൺ അറ്റ് ആൻ ഇലക്ട്രോഡ് മിനിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ റിക്വയർ ടു ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് അയോൺ അറ്റ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അടുത്ത പോയിന്റ് ഓർമ്മിക്കുക അയോൺ വിത്ത് ലോവസ്റ്റ് ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വിൽ ബി ലിബറേറ്റ് ഫസ്റ്റ്ലി അറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ആരുടെയാണോ ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവ് അതാണ് ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ ആദ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിലധികം അയോൺസ് ഉള്ള സമയത്താണ് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ആരുടെയാണോ വാല്യൂ കുറവുള്ളത് അവരാണ് ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ ആദ്യം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പോൾ നോക്കൂ കാറ്റയോണിൻ്റെയും ആനയോണിൻ്റെയും ഓർഡർ നമുക്ക് പഠിക്കണം കാറ്റയോണിൻ്റെ ഓർഡർ നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് പഠിച്ച അതേ ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് വരിക എൽ ഐ പ്ലസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ പ്ലസ് കാഷ്യൻ ടു പ്ലസ് അങ്ങനെ ഓർഡർ നോക്കൂ എൻ എ പ്ലസ് എം ജി ടു പ്ലസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് എഡ് എൻ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് സി ഒ ടു പ്ലസ് പി ബി ടു പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് സി യു ടു പ്ലസ് എ ജി പ്ലസ് എ യു ത്രീ പ്ലസ് അങ്ങനെയാണ് ഓർഡർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ സി യു എസ് ഒ ഫോ സൊല്യൂഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവിടെ എച്ച് പ്ലസ് അയോൺസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസും ഇവർ തമ്മിലായിരിക്കും കോമ്പറ്റീഷൻ വരാം അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് എന്ന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതുപോലെ അടുത്ത് നോക്കൂ ആനയോൺ ഇതുപോലെയുള്ള ഓർഡർ എഫ് മൈനസ് എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് അതിനുശേഷം ഒ എച്ച് മൈനസ് സി എൽ മൈനസ് ബി ആർ മൈനസ് ഐ മൈനസ് നോക്കൂ സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് പ്ലസ് കാറ്റ് ഉള്ളതുപോലെ അവിടെ ആനയോൺ ആയിട്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒ എച്ച് മൈനസ് എന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒ ടു ഗ്യാസ് ആണ് എന്ന കാര്യം ഓർമ്മിക്കുക അപ്പൊ ഈ സീരീസ് ഓർമ്മയുണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൽ ഏതാണ് കാതോളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക ഏതാണ് ആനോഡിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സീരീസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡിക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ എൻ എ സി എൽ സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ നോക്കൂ എൻ എ സി എൽ എൻ എ പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് മോട്ടർ എച്ച് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് നോക്കൂ ഇവിടെ കാറ്റിയോൺ എൻ എ പ്ലസും എച്ച് പ്ലസും തമ്മിലാണ് കോമ്പറ്റീഷൻ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കൂ എൻ എ പ്ലസ് ആൻഡ് എച്ച് പ്ലസ് ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ളത് എച്ച് പ്ലസിനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് കാതോഡ് അതേപോലെ നിങ്ങൾ ആനിയോൺ കമ്പയർ ചെയ്യൂ സി എൽ മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് അപ്പോൾ നോക്കൂ സി എൽ മൈനസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇവിടെ റിഡക്ഷൻ ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കുറവുള്ളത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറൈഡ് അയോണിനാണ് സോ ആനോഡിൽ ക്ലോറിൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാതോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും ആനോഡിൽ ക്ലോറിനും അപ്പോൾ റിമെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ എന്തായിരിക്കും എൻ എ ഒ എച്ച് സൊല്യൂഷൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ ചെയ്തു നോക്കൂ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആകുമ്പോൾ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഗ്യൂസ് എ ജി പ്ലസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസ് ആണ് ഇവിടെ എച്ച് ടു ഒ ഗ്യൂസ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് എ ജി പ്ലസും എച്ച് പ്ലസും തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ നടക്കും നിങ്ങൾ ആ സീരീസ് ഓർമ്മിക്കുക എച്ച് പ്ലസിൻ്റെ വാല്യൂവേക്കാൾ കുറവാണ് എ ജി പ്ലസിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതുകൊണ്ട് സിൽവർ ആണ് അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആനോഡിൽ നൈട്രേറ്റും ഒ എച്ച് മൈനസ് നോക്കൂ നൈട്രേറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഇവിടെയാണ് സോ ഒ എച്ച് മൈനസിന്റെ വാല്യൂ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ ആണ് അവിടെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് നോക്കൂ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സൊല്യൂഷൻ എച്ച് എൻ 
പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് സോ ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു ഇലക്ട്രോ ലൈറ്റിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസും പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസും പഠിച്ചു എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് ഓർത്തു നോക്കൂ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസ് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കെമിക്കൽ എനർജിയെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആക്കി മാറ്റുന്നു ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയെ കെമിക്കൽ ആക്കി മാറ്റുന്നു രണ്ടാമത് ഡിഫറൻസ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലിലെ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ സ്പൊണ്ടേനിയസ് ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസിലാണെങ്കിൽ നോൺ സ്പൊണ്ടേനിയസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇനി ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസിൽ ആനോഡ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കാത്തോഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസിലാണെങ്കിൽ ആനോഡ് എന്തായിരിക്കും വരിക ആനോഡ് പോസിറ്റീവും കാത്തോഡ് നെഗറ്റീവുമാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽസിൽ രണ്ട് ഹാഫ് സെൽസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു പക്ഷേ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസിൽ ഒരു ഹാഫ് സെൽ മാത്രം മതി എന്ന ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തൊക്കെയോ പഠിച്ചത് ഒരു വീക്ക് ഇലക്ട്രോലൈറ്റിൻ്റെ മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഡയലൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കോൾ റാഷസ് ലോ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ നമ്മൾ രണ്ട് ലാംഡ എം ലാംഡ എം നോട്ടും ഈ ലാംഡ എം നോ രണ്ടും നമ്മൾ പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ എന്ന് തന്നെയാണ് ഇത് മൊളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആണ് ഈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോളാർ അയണിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റിയോ ആണ് അത് ഓർമ്മിക്കുക കോൾ റാഷസ് ലോ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചു നമ്മൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിസസ് എന്ന ഭാഗത്തേക്കാണ് വന്നത് ഇലക്ട്രോളിസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ് അതിന്റെ മെക്കാനിസം കൃത്യമായി പഠിച്ചു പിന്നെ ഇലക്ട്രോളിസിസ് പഠിക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ടിലൂടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫാരഡേസ് ലോസ് ആണ് ഫാരഡേസിന് രണ്ട് ഫാരഡേക്ക് രണ്ട് ലോസ് ഉണ്ട് ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ ആൻഡ് ഫാരഡേസ് സെക്കൻഡ് ലോ പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ്പെക്ടിലേക്ക് എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് എത്ര ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നതിന് ബേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രോളിസിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നാല് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓരോന്നും പഠിച്ചു നമ്മൾ അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് മോൾട്ടൻ എൻ എ സി എൽ അക്വസ് എൻ എ സി എൽ ഡയലൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ചു പിന്നെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലും ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് സെൽസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു അത് നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ കോളത്തിലാക്കി എഴുതാൻ മറക്കരുത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു